这是我让律师起草的离婚协议书。他联系过你很多次，你都没有回应。我们之间不涉及财产，你只要签字就可以。千羽。我是来给公司的同事送一些喜糖的。我们婚纱的样片已经出来了，我想让你跟我去选几张。维林，我们好久都没有见了，中午一起吃饭吧。不用了，我一会儿还要去开会，这个会比较重要，我要先去准备一下。我刚好也要准备一下，不然我们就一块去吧。那我去帮忙吧，走。没事吧？有没有伤到千羽？没事吧？是。千羽，千羽，生死关头，在你心里最重要的还是他。林威林，我已经受不了了，为什么每次都是你？小优，你不是说要成全我和千羽，祝我们幸福吗？你不是说要把他让给我吗？你告诉我，为什么你总是在我们俩的中间？为什么刚刚千羽拼命保护的那个人是你，不是我？只要有你在，千羽的心就永远在你那儿，他都不会多看我一眼。真想把他让给我，你就应该离开这儿，让我和千羽结婚。你表面上装的什么都不在乎，装的一切都是为我好。其实呢，你明知道嫁给千羽是我唯一的梦想，可是你还要抢走他，为什么？你为什么要抢走他？我为了他可以放弃一切，你呢？说对不起，就当我们从来都没有认识过。从今以后，我们不再是朋友。瑶瑶，瑶瑶，不离，舒薇，快去看瑶瑶。你刚刚为什么救我不救瑶瑶？你知不知道这样对她伤害有多大？因为我爱的人是你啊，在任何蜘蛛时候，下意识去保护自己爱的人，这是没有办法控制的。控制不了也要控制啊！我们已经忍了那么久了，就再多忍一下。吴力，你冷静下，事情既然到了这个地步，我觉得应该把我们结婚的事告诉瑶瑶。你疯了！全世界都知道你们要结婚，你这样告诉别人，瑶瑶怎么办？瑶瑶她承受得住吗？我们不能再隐瞒下去了，爱情是不能假装的。我爱的不是瑶瑶，时间拖得越久的话。对他伤害越大，我们要对他负责任。我不准你这样做，你不能告诉瑶瑶。你现在马上跟他去道歉，马上，快去！你不要站着，冷静一点。你干嘛？冷静一下，你快去！吴力，小心你的肚子。你放开我！吴力，吴千羽。最后再告诉你一遍，如果你敢告诉瑶瑶，你永远都见不到我了
Были?你在哪儿？我看威灵手机 GPS 显示在医院。我看刚到没多久。医院？什么医院？什么时候去的？在康熙医院。我看车子刚到没多久。难道是威灵出事了是我把你送过来的，怀子没事吧？你说。发生什么事情啊？我孩子没事吧？姚君莫，你告诉我发生了什么事啊？说话，说话。
顾小姐，请问林若琳在哪？见到你，你现在再去找他，只会让他受更大的刺激。你到底是不是真心的为他想？啊，你是不是等到他死了，你才能冷静下来啊去哪？我要静一静。
！你是不是个男人呢？你害了孩子，知道吗？知道了，我马上过来。威灵。你一夜没睡，休息一下吧。怎么回事？你这怎么了？千羽呢？胡鑫，你不是希望都死？现在你的亲孙子死在你们母子俩手上，你满意了吧？你在说什么呀？你怀了谁的孩子？胡千羽的。千羽亲手杀死自己的孩子，我衣服上的血就是你孙子的。你不是要赶走威灵吗？他现在受这么大的伤害，你满意了？从现在开始，威灵不会再跟千羽有任何瓜葛。请你们以后不要再纠缠他，走，走啊！
请问，二零二林薇玲小姐，她现在情况怎么样？请问您是？我是她家人。她被送来的时候，孩子已经没有了，因为失血过多导致昏迷，经过抢救已经脱离生命危险了。但她非常虚弱，还要留院观察几天，好好调养。那就麻烦你们好好的照顾他，好不好？请最好的医生，用医院最好的药。医院所有的费用都在这里面扣，如果不够的话，直接打电话给我就行。嗯，谢谢。董事长，董事长，到底是怎么回事？维林的孩子为什么没有了？昨天下午，瑶瑶和维林在公司遇到，当时还好好的，后来因为老板的婚礼的事，三个人就吵了起来。瑶瑶生气走了，老板让我去追她，等我回来的时候就。怀孕的事情，你们早就知道了。这么重要的事情，你们怎么可以不让我知道？现在，你去派上所有的人手，去把千羽找回来。什么？交警队？好，我现在马上过去。董事长，老板出了车祸，现在在交警队，我们赶紧去找他吧。你们是胡千羽的家属吧？我是他母亲。哦，是这样的，昨天半夜我们突然接到电话，有人报警说自己家的摊位被人开车撞了。我们带人赶到现场，找到了肇事司机，就是胡千羽。当时他坐在车里，一句话不说。我们怎么问他就是不吭声。开始以为是喝醉了，就带他去做酒精测试。结果呢，一切正常，他并没有喝酒。之后我们带他回来，他还是什么都不肯说，任凭你怎么问，就是不说话。最后，我们在他的手机里找到了你们的电话，这才把你们请回来。我可以看看他吗？可以，在隔壁呢。哦，你们要先去领交通事故认定书，完事之后再跟当事人联系，商定好赔偿的事情。哦，就可以把他领走了。嗯，好，董事长，这件事让我去办吧。快去吧。这边。好。你好，交通事故认定书是在这里领。对，稍等。就在这儿，谢谢啊。嗯，不客气。千羽，妈妈来接你。千羽，你说句话呀。你这个样子不说话，你真的会吓到我的。
告诉我，到底发生了什么事情？千羽，胡董可算回来了。千羽，千羽，你怎么了？看上去怎么怪怪的？他怎么了？啊、快点，把千羽扶到沙发上。梅姐。你赶紧拿块毛巾，倒一杯温水。哦，好的，好的。来，坐下，慢点。千羽，千羽，王特助，你也辛苦一晚上了，回去休息吧。我还是留在这里吧，看看有什么忙我可以帮得上。不必了，我想单独跟他谈谈。董事长，你有什么需要，可以随时吩咐我。嗯。梅姨，再见。好好。千羽，千羽，你怎么了？你说句话呀。千羽，你可别吓梅姐啊。千羽，你说句话呀。梅姐。先下去吧妈妈知道，你现在心里非常的难过，但是你不要忘了，你是一个男人。你现在这么做，你只会让所有爱你、关心你的人担心。逃避是解决不了问题的。其实我跟维林一起结婚了，他还怀了我的孩子。昨天我和维林，我们吵架，是我不小心把他给推倒了。孩子没了，孩子没了，他喝透我了，说我是伤了孩子的人。
他一定不会原谅我的。我不知道该怎么面对他，我不知道。我知道，都是我不好。真的不应该逼你去跟瑶瑶结婚，而演变成现在这个样子，我自己要负大部分的责任。我害了你，我也害了威灵。由于自己的阻挠。连孙子都没有。情况虽然已经稳定，但是由于之前失血太多，而且各项检查结果都表示，病人的健康指标非常低，身体非常虚弱，加上流产的打击，情绪很不稳定，所以呢，我建议多留院观察几天。知道了，谢谢医生，不客气。才接电话，你现在人在哪儿？我怎么听说维玲住院了？我现在在医院陪着她。我听说昨天你跟维玲大吵一架，你不恨她吗？我会保护她，不让任何人再去伤害她。你自己好好照顾自己吧。你到底在说什么？谁伤害了维林？到底发生什么事了？哥，你说话啊！你听见没有啊？维林怀了胡千羽的孩子，昨天发生了意外，维林流产了。自私自利的人，可是你们没有一个人愿意相信我。
你这么躺着，一动不动一天了，你说句话吧。威利，你看着我，你这样不是让我跟你一样难过吗？我知道发生这种事情让你很难受，令你无法接受。但是，一切都会过去的。不论发生什么事，我都会一直在你身边，跟你一起承担面对。你不要这样，这样折磨你自己。我看你这么痛苦，我的心里只会比你更难受
我什么都可以给你。希望你过得开心、啊。谢谢你，威利。威利，如果长大后的我们，又像小时候一样喜欢上同一样东西。知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人。回忆与脚踩在尖刀上，站在他身边，也愿意化作泡沫，让他永远记着。心里有另外一个人，我也没关系。我会让你爱上我的千羽呢？千羽一大早就出去了，还打扮得特别精神。我问他干什么去了，他不告诉我。胡董，我感觉千羽好像不太对劲儿，会不会真的出什么事儿了？我也管不了他了。现在就需要给他一点空间，让他透透气。这样，对他比较好。你来干什么？快滚！我有话要跟文玉说。还有什么可说的？昨天晚上没有说完吗？君王，让他进来吧。难道他伤你的还不够吗
，这是我们两个人的事。你先出去吧。威灵。君莫。这两天一定没有吃好，我做了你最爱吃的，尝尝吧。这就是你要跟我说的话吗，威灵？我是来跟你道歉的。孩子没了，我知道你一定很痛苦，你恨我、怨我都没有关系。我作为一个男人，就算一死，也没有办法弥补我犯下的错。但我真的希望你给我一个机会，我不奢求你的原谅，但是给我个机会，让我向你赎罪吧。以前我总是有太多的顾虑，所以没有把我们的关系跟别人说。但在发生这么多事之后。才发现我亏欠你太多了，威灵，我真的好爱你。以后不论发生什么样的事，一定都会陪着你，和你一起长大。讲完了吗？胡千羽，你知道吗？我本来想放弃这一切，放弃所有的仇恨，离开深圳，去个没有人认识我的地方。然后把孩子生下来。我一出生，我妈妈就去世了，所以我发誓，我一定要做一个好妈妈。我要把我妈妈来不及给我的爱加倍给这个孩子，我会努力把他抚养成人，让他受最好的教育，成为这个世界上最幸福的孩子。都是因为你，你毁了这一切，你毁了我所有的期望和寄托。哎，胡千羽，你有真正的爱过我吗？你知道爱是什么？如果你真的爱过我，你就会知道，当一个女人失去孩子
，对他来说是多么大的痛苦和创伤！你现在居然还跑来说爱我，要永远跟我在一起。不相信你所谓的爱，更不会原谅你。你就当我从来都没有认识过你吧，胡千羽吴林，你可以不接受我，但你不能否认我对你的爱。有一件事情，我一定要告诉你。你还记得戴维扬，你的长腿叔叔吗？你怎么知道长腿叔叔的？当你念书没有钱的时候，是他继续出钱让你完成学业。你找不到地方住的时候，他帮你找公寓。你每次碰到困难的时候，他都第一时间出现。虽然你们没有见过面，但是你已经把他当亲人一样。你什么心事都会跟他说。你还寄了个长腿公仔给他。说他就像童话里的长腿叔叔，还说他教会了你，无论生活发生什么样的事，都要继续坚持和努力下去。这跟你有什么关系？你要告诉我这些事情干嘛？因为我就是戴维扬，你的长腿叔叔。你要去哪儿？我去找威林，我不会看他一个人流浪在美国。你说什么都没有，我要去找他。你给我站住！如果你乖乖的待在国内，和他断绝任何联系，他就可以在美国安安稳稳的生活和读书。如果今天你敢踏出胡家半步，我保证，你以后再也见不到他。我什么性格你最清楚，怎么选择，你自己做决定。没想到他挺有骨气，是吗？我给他寄的钱，他一分都没用。不过听说他现在在美国，过得很辛苦。你怎么一点反应都没有啊？他都已经离开一段时间了，我连他长相都快记不得了。学长、哦，谢谢你啊！要不是你收留我的话，我可能就要露宿街头了。哎，不用客气啊，我们都是中国人，中国人民族精神就是团结互助。何况你还是一个女生。不过也是的，像这年头啊。
我这种长得帅、心灵又美的男人的确不多。哦，不过你千万不要爱上我，我对你可没有别的想法。追我的女人可到处都是，你看。可是学长，我也不能总靠着你啊，我还是要多找几份工作，自己挣钱养活自己。喂，赵老师，审批通过了吗？太好了，谢谢赵老师。学长，我告诉你好消息，嗯，有一个叫戴维样的华人愿意资助我，审批已经通过了，我再也不用担心我的学费了。他还说会提供一间公寓给我住。这么好，真是太好了，所有事情都解决了。哦学长，你怎么了？我的胸都要被你打坏了。学长，对不起啊，我平时爱打拳，拳重了一点。Sorry， 我请你吃饭。好。耶。当年就是因为我妈说了那些威胁的话，我才不敢去找你。我害怕被她知道我还爱着你。他一定会做出对你更大的伤害，但是我从来没有忘记过你，所以我才化身戴维亚，照顾你，守护你。威灵，我知道你怀疑当年你父亲的死，跟我妈脱不了关系。其实我也害怕。因为我不知道当年到底发生了什么，我问了我妈，她也不肯告诉我。你是我最爱的女人，而我妈是一手把我抚养大的人，该做什么选择，我也不知道。所以我选择，我一定要把恒生变得更加强大。有一天，把这所有的一切都还给你。可是，当我在默默准备一切的时候，你却突然回来了。我不想你卷入这里面的纷争，我更不希望我妈给你有更深的误会。所以我用尽了各式各样的方法，希望能把你赶回美国，远离这一切。等我把所有事情都解决完之后，再把恒生还给你。没想到你居然留了下来，而所有的事情。受任何男人爱上你，更不愿看到你受伤。我对不起你，我只希望你相信我说的每一句。就没有想到你会用这种手段来请求我的原谅，我真是看错你了。桂林，我说的一切都是真的，我没有骗你。我不求你原谅，但我真想告诉你，我是爱你的。闭嘴！胡千羽，你知不知道，长腿叔叔在我心中就像我爸爸一样，他是我的精神支柱。你杀了我的孩子还不够。现在还冒充他来祈求我的原谅，我不想见你，你给我滚出去，你给我滚出去！你听到没有？他说的非常明白，不想见你，请你马上离开。威利，不管
你说什么我都不会放弃你，我会等着你，威廉。威廉。天宇，你还好吗？我得到消息说，你最近出了车祸，怎么样？没事吧？天宇，天宇，你在听吗？真的是交通事故吗？天宇，是不是还有别的事情？事情。香港登记结婚，这是我一时冲动。现在的我们，早已经没有那一份不顾一切的感情。孩子和你没有关系，我从来都没有爱过。不要再纠缠我。
不是跟你说过喝酒解决不了事情吗？只会让你更难受。你怎么不听呢？我跟维林的孩子没了，他现在很恨我。我跟他说我是长腿叔叔，他不仅不信，反而更加恨我。我真的不知道该怎么办。你还是把这件事告诉他了。都已经忍了这么久，不是说好要把恒盛给他的那一天，再告诉他所有的一切吗？我等不到那一天。我现在不告诉他，他会恨我一辈子，我会真正失去他。其实现在一切。一切都无所谓了，我只求他能原谅我，原谅我。他刚失去孩子，作为女人肯定都没办法接受。现在的他，有点丧失理智，就多给他一点时间，我相信他会慢慢恢复过来。什么事了？瑶瑶今天早上不见了。这是他给我的留言，你自己听听吧。爸，你听到这个消息的时候，我已经离开深圳了。我想出去散散心，希望你不要怪我。这段时间发生了很多事，也让我明白了很多道理。千羽爱的人不是我，这样勉强他也不会给我带来幸福。我决定放弃和千羽的婚约，也请您帮我转告心仪，谢谢他对我的疼爱。只是我和千羽确实没有这个缘分吧。爸，哥哥有时候会惹你生气。但是他也是你的孩子，我不在的日子里，希望你能像对我一样对哥哥好。他真的非常爱你。我知道，就这么一走了之，可能很任性。可是我也知道，你一直都很疼我，就再疼爱我一次吧。不要为我担心，我会和你们联系的。你跟我说清楚，这到底是怎么回事？你们对瑶瑶做了什么？他为什么要放弃千羽的婚约？为什么要离开深圳？首先，这件事情我们不对。一时之间，我真的没有办法给你解释的很清楚。瑶瑶是个好孩子，是千羽辜负了她。但是我相信，我一定会尽最大的努力来补偿她的。现在最重要的事情就是得找到瑶瑶。瑶瑶原来是那么开朗的姑娘，为了千羽，她一而再、再而三的忍让付出。你看她现在都变成什么样子了？如果不是因为她真心喜欢千羽，我是绝不会同意这门婚事的。现在又发生了这样的事，我
告诉你胡西，万一瑶瑶发生了什么意外，我是绝不会放过你们母子的。哼！啊，瑶总，瑶总，胡董，胡董现在怎么办呢？立刻打电话给林律师，让他派人去找瑶瑶。好。胡董，你干什么去啊？我去医院看维玲。这位女士，林小姐之前情绪非常激动，我们给她打了安定针，她刚刚睡下，您就先不要过去打扰她。我知道了，谢谢。嗯你怎么会来？这里不需要你。你走。韦林怀的是千余的孩子，我是千余的父亲，我应该过来看看。你还有脸过来看看？你还好意思说你是千余的父亲？这所有的一切，如果不是你的迫害。也不会演变到今天这种地步。你不是希望我死吗？我没死。可是现在，钱宇的孩子又没了，你满意了吗
，心，你没事吧？我先走了，再见，拜拜，拜拜。拜。老板，您在这儿待了大半天了，中午又喝了酒。早点回去休息吧。你先回去吧，我还有事情没处理完。那你别太晚了，明天多睡会儿，我去你公寓接你。千羽，老板，千羽。迟到了，不是说今天早上我去公寓接你吗？你怎么自己来上班了？啊，这是米粥，可以养胃，这些是醒酒的药。你昨天喝了那么多酒，今天要处理这么多工作，别撑到最后，反而影响了自己的健康啊。这市场公关部的计划，叫他们准备好下午的会议。这是市场研发部给他们的反馈，我觉得这次研发计划有点问题。这些文件反馈。千羽，你知不知道你现在谈工作的样子非常反常？我哪怕你是发泄情绪，都比现在的状态好。人的心都是有限的，装了这么多难过，如果不倾倒出来，又怎么有余地放下后面的幸福？别再这么逼自己了，你现在最重要的是，让自己喘口气。我不能放松，我一闲下来就觉得难受。把这些文件拿给他们，然后跟财务部说，下边的计划要重新调整。去吧。
我是来给林小姐送营养餐的，您不可以拦在门口不让我进去。谢谢你，但是有我照顾林小姐就可以了。我会去医院反映的，除了医生和护士做检查之外，没有人可以打扰林小姐，好吗？张开嘴，吃一点。慧玲。我知道这段时间对你来说是最痛苦的，可是对我来说，却是我一生最幸福的时光。你这么的无助，才会依靠我，你不会离开我。你让我感受到我自己存在的意义，我也知道你不会抛弃我，我不会让任何人打扰我们的。威林，是我。我今天来找你，是想把事情跟你说清楚。我不会像千羽那样对你软弱到毫无原则，你最好打起精神。听清楚我下面说的每一句话。由于这些东西不符合我的光辉形象，所以我从来没有拿给别人看过。我家境贫寒，好不容易通过学霸模式考进了美国知名大学，没有想到第二学年的奖学金却没有申请到。我当时连跳楼的心都有。
但是胡千羽突然出现，资助我，条件只有一个，那就是身为你的同校师兄，在学校好好照顾你。我说我打工赚的钱，可以让你住像样的公寓。其实房主也是胡千羽。你打工的每一个地方，胡千羽都会暗中去看你。你实习的大公司，都是胡千羽通过自己的人脉替你安排的。最后，资助你学业生活，不断鼓励你，安慰你的长腿叔叔，根本就是胡千羽对你爱意的化身。你可以不相信胡千羽，但你总还记得当年安排资助你的华人赵老师吧？胡千羽为什么这么做？你比任何人都清楚。我要走了，省得碰见杨君墨。我是一个功利主义者，做任何事都会计算回报。但今天完全出于自愿，没想到无私奉献的感觉也是挺好的。李维林，你这是干什么？难道你还不愿意接受长腿叔叔就是胡千羽这个事实吗？为什么？为什么要打破我人生中最后一个美好的希望？我知道，你今天来，无非就是要告诉我，我没有资格伤心难过，更没有资格怨恨。我身边所有的人都对我很好，我应该接受。感激，我没有资格难过悲痛。在你们眼中，我的伤痕就像是用笔画上去的，随便一两滴泪就可以洗刷的干干净净的。过我的心情，有谁在乎过我吗？你们有谁跟我有同样的命运？我父亲。被家人逼死多长？我对本应该恨的人动了情，现在，现在就连我最珍贵像父亲一样的长腿叔叔，你也来向我证明，那就是我的仇人。所以，为什么？你为什么这么狠心、啊？
瑞林，你从来都不是一无所有，以后也绝不会是孤单一人。无论发生什么事，我们大家都会陪在你身边。希望已经跟着我的孩子没了，死朱伟，你怎么在这里？没什么大事，就是想和维林一起回忆一下过去的日子。你要向他证明，我就是长腿叔叔，对吧？谢谢你，朱伟。不要谢我，我都不知道我这样做是对还是错。命运真是对维林太不公平了。现在能保护他的，只有你。古剑雨，你有什么资格出现在医院？姚君墨，我不管你现在是什么样的，我们毕竟朋友一场，放过彼此也好。我已经跟你说过，你没有资格看李威廉。我也很清楚的表示，我不想跟你争吵。你放心，我不会跟你动手，因为我觉得你胡千羽根本不配。你做人虚伪，表面看起来有情有义。其实，你是伪君子。你说你是我的朋友，但是你跟我讲姚氏起，你说你是个男子汉大丈夫，但是你对瑶瑶悔婚。你说你是我的兄弟，林桂玲早就公开是我的女朋友，你为什么夺人所爱？我今天不会跟你计较，但是你和维林之间的感情。你应该自己最清楚，他到底爱不爱你，你心里清楚。了。今天我不会上去，但是不是因为你，是因为我不想维林被打扰。威廉，威廉，你终于愿意睁开眼睛了
，你好好休息。等你的身体恢复之后，我会安排你去美国。从此之后，你可以在美国好好生活。然后，然后呢？然后，然后我们结婚吧。嫁给我好吗？嗯、我从来就没有爱过你。这段日子对我的照顾，以后就让我一个人来面对这一切，好不好什么时候把这个事实告诉刘伟林？喂，请问是胡总吗？是。你好，我是林梅玲的主治医生，现在林梅玲情况很不好，请你马上赶来医院，越快越好。好，我马上过来。陈叔，去医院。好的。医生，林文玲现在情况怎么样
，林小姐还是拒绝一切治疗。我认为，要想缓解林小姐的病情，不能光靠药物治疗，更重要的是疏解心理症结。我建议，胡先生将林小姐换到一个可以治愈心理伤口的地方，静养一段时间。你们跟我来吧。要不要安排出海边别墅，让维林去休养？林小姐，吃药了。林小姐，你再这样下去是不行的，吃药吧。林小姐，医生，林小姐还是不肯吃药。你们看，林维玲这种状态已经持续好几天了，再这样下去会严重伤害身体。威灵，我们大家都知道你很难过，但你这样下去不是办法呀。不然我们带你回家休养好不好？回家？我不要回家。胡千羽，我告诉你，除非我堂堂正正要回属于我的东西，不然我死都不会踏进胡家半步。放我出院！威廉，林小姐，放我出院！你不要这样，出院！林小姐，你不要这样，林小姐，你不要这样，林小姐，林小姐，林小姐，安静一点，林小姐，林小姐。准备一下，把被子打开。好，快！梅姐，你赶紧去楼下把我准备的东西拿来。啊，开始
是美好。有个愿望，我在的地方都没有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我。所以愿意不去寻觅另一个代替。喝一碗粥吧。你是不是想要问我什么？心里面一定很怨恨我。如果不是我三番五次，李伟玲离开，也不会演变成像今天这个样子。其实，如果当我知道你们结婚的消息之后，我会怕什么？
我怎么会怨恨你？我想让他走，我是希望他能够离开是非，离开伤害。但是我真的没有想到，最后伤害他的人，竟然是我。妈，其实你跟以前一样，那么关心伟林的话，那你不如把你的心告诉他。把当年的事情都跟他说清楚，让我们一家人来个团圆。吗？现在咱们应该先把维林照顾好，这才是最重要的。以前发生过任何事情，都已经不重要了。刚刚已经把林小姐从昏迷的状态中救回来了，但这已经不是第一次了。如果再这样下去，恐怕林小姐会有生命危险。好的，我们知道了，谢谢大夫。梅姐，哎，送大夫出去吧。哎，好，来这边请。好。桂林，再这样下去是不行的。医生刚刚都说了，你不吃不喝，也不接受治疗，再这样下去，会有生命危险的林威林，就算你再恨我，也不可以拿自己的身体开玩笑。我告诉你，你有本事就把身体养好了，再来跟我斗，给我吃。嗯、你再这样折磨你自己，你死去的爸爸在天上会好受，会舒心吗？有什么资格提我爸爸？害死我爸的人就是你！放开我！吴丽，冷静点！你放开我！你放手！你放开我！吴丽，你放开我！给我滚出去！吴丽，放开我！你给我滚出去！滚！放手！好啊，终于开口了，是不是？你终于开口说话了！你不是一直想要找我报仇吗？起来呀、啊，起来！你给我把药吃了，把饭吃了，有了体力再来对付我。放开我！过来！放手！你给我刺激他！给我吃！给我吃！给我滚！我体力再来对付我！不要刺激他了！你们动动筋骨！起来呀！把药给我吃了！辛苦出来！快点起来！不要动手！放我！放开我！起来！是药，是有本事吗？小姐
是我一手造成的。Mm-hmm. <laughs> 